Maayong gabi. It's Thursday, May 10 here in Cebu City. Ako si Nico Tubo, and here are the latest news in News Bits. May awhag ang pipila ka mga senador nga paimbestigaran ng pagtaot sa China o mga missile sa Spratly Island sa West Philippine Sea. Samtang si Presidente Rodrigo Duterte, bubisita sa Philippine Rice karong Mayo 15. Ani ang report ni Chari Coronel. Buot sa pipila ka mga senador nga aksyonan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagtaod sa China og missiles sa Spratly Island sa West Philippine Sea. Kinihuman gikumpirmar sa International Intelligence Report ang militarisasyon sa China ug ang pagtaod og cruise missile nga mamahimong makaigo sa mga isla sa Palawan. Matod ni Senador Gregorio Hunasan, kinsa chairman sa Senate Committee on National Defense and Security, nga ikaalarma na ang padayong presensya sa Chinese military sa giilugang teritoryo. Dugang ni Hunasan nga may katungod ang Pilipinas sa pagbadong sa China, sanglit gihatagan na sa United Nations Arbitration Court ang Pilipinas o legal rights sa Spratly Islands. Uyon si Senador Antonio Trillanes III sa pagpaimbestigar sa Chinese militarization sa giilugang teritoryo o gani ni sangat kini og resolusyon pag-ahwag sa administrasyon nga depensahan ang soberanya sa Pilipinas. Si Senador Panfilo Lacson sa iyang bahin miingon nga angay mulihok ang National Security Council pagproteher sa seguridad sa nasud. Samtang planong mobisita ni Duterte sa Benham Rice karong umaabot nga Mayo 15. Matod ni Presidential Spokesperson Harry Rookie Jr. sa Sa pagbisita ni Duterte sa Benham Rice, ilisan na ang pangalan sa Benham nga sa Philippine Rice. Magpadala sab og 50 ka mga scientist si Duterte aron tun-an ang Philippine Rice. Ang Philippine Rice usa ka undersea region nga nahimutang sa sidlakang bahin sa Luzon. Ni adtong April 12, 2012, giaprobahan sa United Nations Commission on the Limits of Continental Shelf ang Philippine Rice isip teritoryo sa Pilipinas. Gidili sab ni Duterte ang ubang nasud sa pagpahigayon og pagtuon sa Philippine Rice. Kun walay pagtugot gikan sa Department of Foreign Affairs Interagency Technical Working Group o sa National Security Office. Chari Coronel, Newsbeats. Gipasalig ni Presidential Spokesperson Harry Roque Jr. na di limang hilabot ang Malacanang sa internal issue sa Korte Suprema. Ani ang report ni Carla Carnice. Takom ang Malacanang sa pagbalik ni Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa Korte Suprema human sa dua kabulan ng indefinite leave ni ini, taliwala sa panawagan ng pagtaktak ni ini sa maong posisyon. Matod ni Presidential Spokesperson Harry Roque Jr. nga walay plano nga manghilabot ang buhatan sa presidente sa internal issue nga gatubang karon sa Korte Suprema. Ang Korte gikatak ng mapagawa sa ilang desisyon sa co-waranto petition batok ang Chief Justice karong si Manaha. Dugang ni Roque nga girespeto sa palasyo ang separation of power sa tulo kasanga sa gobyerno hinungdan nga dili kini manghilabot sa judicial department ni ining baguhay lang nanawagan si presidente Rodrigo Duterte sa kaalyado ni ini sa kongreso pagpadali sa impeachment proceedings batok kang Sereno dungan ni ini ang pagkonsiderar kang Sereno nga iyang kaaway dihang gipasanginan siya ni Sereno nga may utok sa impeachment complaint gitapos ni Sereno ang iyang indefinite leave sa dihang mibalik kini pagtrabaho ni ato Miyerkules pipila ka sa dili pa mugawas ang desisyon sa kowaranto nga gireklamo ni Solis Sitor General Jose Kalida. Gawas ni ini, nag-atubang usab og laing impeachment complaint si Sereno nga giduso ni Attorney Lorenza Gadon sa House of Representatives diin giakusahan si Sereno nga nakalapas sa balaod, corruption ug betrayal of public trust. Ni atong Marso 8, ang House Justice Committee nakakita og probable cause pag-impeach kang Sereno diin gikatakdang ilang pagbutar alang sa impeachment sa Supreme Court karong Mayo 14. Carla Carnisi, News Beats. Niuyon sa pagpirma og memorandum of agreement ang Kuwait alang sa mga katungod sa mga OFWs nga naa sa ilang nasod. Ani ang detalye sa report ni Catherine Guzalo. Nagkasinabot ang Pilipinas o Kuwait sa pagpirma og Memorandum of Agreement kun MOA alang sa mga OFW karong umaabot ng May 11 matod ni Presidential Spokesperson Harry Roque Jr. Gilauman nga maundang ang dili makatarunganon nga pagtratar sa mga Filipino workers didto sa Kuwait pinaagi sa maong MOA. Lakip sa mong agreement ang pagproteher sa katungod sa mga OFW sama sa paghahatag og pito ka oras nga pahulay ug usa ka adlaw nga day off. Lakip usab sa nasabutan ang paghatag og desenteng pagkaon, pagtugot og gamit sa ilang cellphones ug ang pagdili sa pagconfiscate sa ilang passport. Dugang ni Roque, miuyon usab ang Kuwait sa paghimo og usa ka police special unit nga kaabag sa Philippine Embassy nga abli 24 oras diin adunay number nga matawagan alang sa ilang reklamo o pagpangayo og tabang. 
Sa laing bahin, gibuhian sa Kuwait ang upat ka Filipino driver bisan pa man sa controversial rescue operation nga miresulta nga gipapahawa sa Kuwait government ang Philippine ambassador nga si Renato Villa. Atol sa maong panagtigom, mitugot usab ang Kuwaiti official sa pagpauli sa dulan 600 ka mga undocumented Filipinos, apan walay labot ang 62 nga adunay pending cases sa Kuwait. Samtang 150 ka Filipino usab ang dungan nga miuli sa Pilipinas kauban si Roque ug ang ubang opisyal sa nasod. Sigun ni Labor Secretary Silvestre Bello III, kinsa uban sa maong meeting, nga anay posibilidad nga i-partial lift ni President Duterte ang iyang mando pagbabag sa mga Filipino nga mangita og trabaho sa Kuwait. Apan giklaro ni Bello nga magdepende lang kini kung unsay dangatan sa bilateral deal alang sa mga OFW. Catherine Guzalo, News Pits. Gideklara sa PIDEA Central Visayas nga drug cleared ang 25 ka mga barangay dinhi sa Subo. Ani ang report ni Chari Coronel. Gipagawa sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PIDEA sa Central Visayas ang laing listahan sa mga barangay nga gikonsiderar nga drug cleared. May 25 ka mga barangay sa duha ka dakbayan ug tulo ka probinsya sa Subo ang gideklarar nga drug cleared sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Office kun si Padaw. Kini ang Danao ug Naga City, lungsod sa Pilar ug San Francisco sa isla sa Camotes ug lungsod sa San Remigio sa isla sa Bantayan. Mato di si Padaw Executive Director Ivy Durano Mec nga dili ang mga opisyal sa barangay ang gihatagan sa credit ini apan ang barangay mismo dugang ni Meka nga nakatabang sa usa ka drug cleared nga barangay ang presensya sa Barangay Anti-Drug Abuse Councils kun Badaks wala gisalikway ni Meka ang posibilidad nga mamahimong gamiton ang maong pasidungog sa mga magpapili nga barangay official sa ilang kampanya iyang giklaro nga dili ni usa ka partisan political statement apan aron pagsiguro lamang nga magpadayon ang programa sa gobyerno batok illegal nga drogas bisan pa man inighuman sa eleksyon. Mamahimong drug cleared ang usa ka barangay kun aduna kini mga programa batok sa illegal nga drogas ug may community-based drug rehabilitation program alang sa mga surrenderer. Sa niaging tuig, gideklarar sa Sipadaw nga drug cleared ang 29 ka mga barangay sa Dakbayan sa Bugo sa Mihanang Sugbo. Chari Coronel, News Beats. Alang sa mga updates sa balitang sports, ania si Sunstar Super Balita Cebu Sports Editor June Migalien. Hingpit o kulbahinam nga gitaktak sa Boston Celtics ang Philadelphia Sixers sa score nga 114-112 sa Game 5 kagahapon sa Eastern Conference Best of 7 Semifinal Series sa nagpadayon nga National Basketball Association. Ang itsa ni Jason Tatum sa katapusang 22.5 segundo sa dua mo ay nahimong likwanan sa kadaugan sa Celtics nga sa samang higayon mitapos usab sa ilang seri 4-4-1. Ikasang ka sa Boston ng Cleveland Cavaliers nga gipanguluhan ni Lebron James sa Eastern Conference Finals sa ikaduhang sunod nga season. Gitapos ni Tatum ang dua nga may 25 puntos o gisuportahan usab nila ni Jalen Brown nga may 24 puntos, Terry Roser nga midugang og 15 puntos samtang laing 15 usab ang natampo ni Al Harford. Sa niaging tuig ang Cavaliers may palagpot sa Celtics sa Eastern Conference Finals apan ni Atong Higayuna. Katimbang pa ni Jean sa Cavaliers si Kerry Irving kinsa ana na karon sa Boston. Hinoon di pa gyud makadua si Irving ning higayon tungod sa injury nga naangkon niini. John Miguelian, News Bets. Alang sa mga latest showbiz chika, ani si Sherlyn Balansag. Giklaro sa aktres nga si Maris Racal nga dili tinuod ang lesbian relationship issue nila sa aktres nga si Suro Mires. Nakuha ang atensyon sa aktres, human sa Twitter post sa Osaka Emerald nga nag-ingon nga nawala na ang chemistry sa team up nila Maris ug Inigo Pascual, human sa joke sa duha ka aktres mahitungod sa lesbian issue. Apan casual kining gitubag sa Star Magic Artist ug may klaro nga normal lang sa duha ang ilang pamaagi sa pagpakita sa ilang friendship. Matod pa ni Maris, nalipay siya nga daghan ang nisuporta sa LGBT community apan giklaro sa aktres wala sila'y relasyon ni Sue Ramirez. Nikalat ang isyo sa duha human magpost si Maris sa iyang Instagram o sweet picture kauban si Sue Ramirez. Sa karon, nang hinaot ang mga fans ni Maris nga dili makaapekto ang isyo sa friendship sa duha. Shirlene Balansag, News Beats. Huwag mo ka ang naglangkob sa mga nagunang balita. For more updates, visit our website at www.sunstar.com.ph Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media accounts on Twitter and Facebook. Ako, Sinikotubo, o Kinay, ang Newsbits.